Bon, bonjour tout le monde, quand même. Bon, alors, la transmission du bouddhisme indien en Chine nécessita la tradition et adaptation des textes chinois, des textes indiens, transmettant des enseignements du Bouddha Sutta. Les règles, les règles de discipline monastique et traité commentaire doctrinant des textes traduits, non pour la plupart, étaient dans les bureaux de tradition officielle. Ceux-ci comprenaient les membres du KG bouddhique chinois et parfois les lettres bouddhistes, like sous le haut fonctionnaire de la cour impériale. Et presque obligatoirement, un ou plusieurs moins bouddhistes, venant notamment de Adisanta ou de Nantes. Parfois, beaucoup de textes bouddhiques rédigés dans la langue d'origine, qui connaissait la langue originelle de textes, mais sauf exception, moins bien ou pas du tout de chinois. Ce sont ces derniers qui sont considérés dans la bibli bibliographie comme des traducteurs de textes. En fait, la tradition était collégiale. Le bureau, le bureau de tradition est, la plupart du temps, passé sur l'égide d'État. Ils étaient localisés dans le monastère impérial ou même dans le palais impérial. Le processus de, de tradition était donc passé sur la protection du souverain, ce que souhaitait le Kéjé bouddhique afin de rassurer la diffusion du texte. Pour les traditions effectuées dans ce bureau, les colophons et les bibliographies, donc, en théorie, toutes les informations concernant la nature du texte traduit, le lieu et les dates de la tradition, le nom ou les noms des traducteurs, les commentateurs, les copistes, les vérificateurs et d'autres personnages participant à l'œuvre. C'est ce qui a amélioré le style du texte en chinois, évidemment, et c'est ce qui approuve le, le sens du texte. Mais il existe beaucoup de textes bouddhistes dont on ignore la provenance exacte. Des textes dits traduits de langue indienne et des produits abandonnement dans la Chine centrale, la Chine du Sud, dans la Chine de l'Ouest, dans le Gansu et le Xinjiang. Inspirant certainement de la tradition et pratique de bibliophie et bibliographe de la Chine ancienne, les moines bouddhistes. Presque dès le début de l'introduction du bouddhisme en Chine, Ho Song Sehe est catalogué tous les textes bouddhistes, bouddhiques disponibles en chinois. Il les a inventoriés et notés scrupuleusement le nom de traducteurs et d'autres participants et d'informations se rapportant à l'œuvre traduite. Pour les textes dont on ignorait on, on ignore la provenance, il indiquerait le nom de traduit était perdu, c'est-à-dire inconnu. En même temps, le KG chinois veillera juste jalousement à l'authenticité des textes supposés traduits dans l'origine indienne. Les moins éminents reconnus par la cour impériale, China, de textes comme directement en Chine et imitant la, form la forme spécifique dans le indien, en particulier en commençant le plus souvent par âge entendu, le Bouddha Hésité, Hésité, Tante et Terre. Nous, je vois, bon, ouais. En forme, t'as dit, en forme sanskrit, Eva Maya Srutam et Kasmin, Bhagavan. Ce texte composé directement en chinois est rédigé dans le style littéraire chinois de thé ou thé maître traducteur ou ton nom comme auteur, dans le cas d'un traité, le nom d'un maître indien. Les bibliographes officiers le classent entre deux catégories, faux sutra, Weijin, ou sutra dont authenticité est douteuse, Yijin. Ce sont, ce sont des textes que Popelio détina comme apocryphe, évidemment thème emprunté à la critique biblique. Voilà. Le critère permettant de distinguer, distinguer entre faits et faux sutras dont ils ont varié selon l'époque. Et de déjeuner comme faux sutras, ce pour lequel on n'avait aucune information sur la façon dont ils avaient été traduits, le lieu, etc. Ou ce dont le contenu doctrinal et moral paraissait pour le moindre contestable. 
certain so the text is juge four, so it is bude, shu lo the teraku. U the authority loka polot, either way interdiction, then how copy it and the circuit. Either the anti SQ to canon official. Of it you tang, the apocryph how can you come there? Don't don't get this bahu, no sermon the canon shingwa, me or she to territory shingwa remain. Il faut attendre la découverte de l'ancien cachette, tel que c'est de Dong Huang, pour que le Bahaïsé ait un apocryphe disparu de la scène du bouddhisme chinois. Donc là, aujourd'hui, je vais parler de ce que. Comment ça fonctionne, celui-là Bon, tant pis. Donc, je vais parler de ce qu'il y a thème de manuscrit de Dong Huang, période apocryphe, pour période et hostel. Voilà, on passe ça. Uh, la découverte, le lobe du XXe siècle de manuscrit Pancho Mombi sur papier et divers étoffes, datant du 5e ou 11e siècle. Mais fait dans une ancienne cellule, la côte 17 du site de Moga, Robert Sontoha nous étudie une véritable évolution. Moga est un site houbest situé à 25 km au sud de la ville de Dongfang, donc vous voyez. Et voilà. Les, les documents de Dongfang n'ont qu'un site de Hémon, Accu, nous connaissons sur la Chine médiévale, le Tibet, le 8e et 10e siècle. Et sur l'autre royaume et comté, par exemple, Kodan, la Sodian, Rompi Uigou, etc. La majeure partie des manuscrits est écrit en chinois, mais beaucoup sont en tibétain, une petite partie en Kodanais, Sanskrit, Tokarian, Sodian, Tango et Uigou. Près de 70 personnes. L'ensemble de manuscrits qui occupaient son bouddhique. Les autres révèlent d'autres religions, taoïsme, nestoyanisme, manichénisme. Bon, les peintures mobiles sont presque tous bouddhiques. Les peintures étalées sur le parfum de plus de 500 gouttes de Dunhuang, de Demoga, sont également bouddhistes. Là, vous avez une idée, une petite idée de la chute de Moga. On cite le traité de Moga, ce qui est moi qui ont déjà vu en Alivon. Voilà. Ici, c'est le... le... la côte 17 à, à votre droite, et en bas, et l'autre côte. Et là, c'est le Wandao Shi qui, la... qui est censé découvrir le, le manus... euh, les, les, les documents de enfin, la côte 17, la cellule de, de Hongben. Et là, c'est le haut stamp. Comme vous voyez, le manuscrit est à l'extérieur. Et quand on disait à votre extrême droite. En 1908, pour Pélior, c'est trouvé encore à Dunhuang, dans la cellule même, où était déposé ce document. Oh, ça, c'est la photo actuelle. Alors, voilà. Une photo bien connue. Alors, ce document, le saint des saints, selon son expression, son expression Pélior. Lorsqu'il fit part de sa découverte dans une lettre adressée à l'académicien Amy Sena, cette lettre contient une intéressante description du site et un peu même, mais pertinente aperçu de documents qui dépouillaient. Pedro Romaca, déjà, il y avait parmi eux le texte depuis longtemps disparu, trois ans après son retour de Dunhuang, il prolonge ça à l'Académie de l'inscription et belles lettres le 5 mai 1911. Une conférence intitulée le haut de l'apocryphe bouddhique en Asie centrale et en Chine. Lors du collègue sur Pédio en 2008, Mme François Wantoutin a donné une vue d'ensemble des études de Pédio sur le bouddhisme, mais son texte sur l'apocryphe bouddhique pour lancer devant l'académie reste peu connu. Il faut dire qu'il est inédit. Il fut seulement la moitié d'un coup de rapport publié dans le compte-rendu de Sciences Academy en 1911 et dans le journal asiatique de même année. Pour de mes vies, en 1945, dans un texte en hommage à Popelio, en Chinala et les distances. À ce jour, cette conférence reste toujours inédite. Voilà, ça c'est le manuscrit. Euh, D'abord, je viens de remercier M. Jean-Pierre Daichi qui m'a passé ce texte, qu'on fait signaler le texte de Péreau Inédit, et aussi à euh, Mme Christine Moyer qui l'a aidé par transcription. Voilà. 
Donc, le texte de manuscrit de 25 pages de petit format comprenant environ 4100 mots de, de cette conférence pour période. Et ce texte est une brillante introduction au apocryphe bouddhique chinois. Père de Donnet, c'est ce titre de Sutra Douda et Apocryphe disparu depuis près de mille ans, ou tout simple, inconnu des canons, retrouvé par lui dans les manuscrits rapportés de Dong Huang. Ces 16 apocryphes sont seulement issus d'un premier bébouillement. Débouillement. Polio. Pédio le savait. Il écrivait La liste s'allongera encore, certainement. Sa conférence pour lancer devant une publique savante, mais probablement connaissant peu ou mal le bouddhisme chinois, est divisé en quatre sections, numéro 2 et non sous-titre. Là, vous voyez la première section. Donc, la première session, il a recensé. Pardon. Tout à ah, ça y est. Voilà. Donc, la première session, il a recensé de repos sous ta comme ça. Vous voyez que le dépôt continue et on est en 96, 500 et 141. Décidément, à Bon, voilà. Donc, la liste continue. Et là, c'est la première session. Là. La présentation, la présentation de conférence, de, de, la présentation de la de littérature apocryphe retrouvée dans la côte de Dunhuang commençait par évo, évocation du célèbre sutra fabriqué, le sutra fabriqué au IVe siècle par un, un taoïste nommé Wang Fu, le Fa Fu Jin, le fameux sutra, sutra de la conversion des fous. Remarquez dès son premier tri en 1908 dans la grotte de Mende Dunhuang. Ce faux sutra décrit comme mon laozi, mais n'est pas comme fantasme du taoïsme, avait voyagé en Asie centrale et en Inde, où il devient le Bouddha. Donc euh, le Bouddha n'est que de laozi, de, de, de l'incarnation de laozi. Ce texte est fabriqué de toutes les pièces du période. Occupa une place centrale dans l'histoire de la lutte pour la prédominance d'un État qui prétendait près de Minon, du 4e euh, au 3 siècle, mise aux prises bouddhistes et taoïstes. Et il écrit ensuite. Une énorme littérature, voilà, c'est ça. Une énorme littérature, c'est né de cette, cette sous-ta, sous-ta de la conversion de vous. Et bon, ça, je vais le dire. Bon, alors, qui marquait le roi bouddhique en attribuant le bouddhisme, une origine chinoise, frappé doucement le orgueil national. En fin de taoïsme, le taoïsme est comme ça, et en fin de taoïsme, etc. Ils ont bon, disparu au taoïsme. Pedro Ajuk, Chavan et Limen, en 1903 et, et en 1905, étaient revenus à diverses reprises sur ce Corée bouddho-taoïste. Mais, n'avait eu aucune peine à trouver raison au bouddhisme en ce qui, en ce qui, en ce qui concerne le Fa Hu Jin. Le Fa Hu Jin comptait d'abord deux fourreaux, plus quatre et enfin dix. Périodie l'avait retrouvé à tout le monde chapitre 1 et 10. Et en 1910, lors de son examen sommet au British Museum, de la masse de, de textes chinois apportés de Dong Huang par Oristan. Pélio a reconnu plusieurs fois que mon de ce même sutra, de, 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 de ce même fois Fu Jin. Donc il a, conclu, il a conclu que Juan, ici, Juan au deux chapitres de la Bibliothèque nationale et on a, on a ensemble de textes ensemble et, et, et alors le fantasme, etc. Comme je vous l'ai dit, donc euh, le passé de sous le passé de fabrication au 8e siècle. Et les gars, ça voit comment on a trouvé à Dong Huang. Dans la section 2, Pélio énumère le titre de 8 sous que je ne vais pas vous lire tout ce tout, et c'est, c'est, c'est texte qui le traduit lui-même de, en, 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 en français. Et ceux qui travaillent sur le manuscrit, sur l'apocrype, reconnaissent tout de suite ce sont des tous apocrypes. Dans la section 3, Pélio Andokongja, sur l'origine de cette littérature apocrypes, à première vue, 
C'est une production indigène du bouddhisme chinois. Mais le sutra de Trebuchat de Trebucha est barrique. Rédigé sur le web du nom entre 454 et 465 et susceptible d'une interprétation légèrement différente. Le web est dans un rapport étroit avec le bouddhisme de Santa, un texte de bouddhisme turc, le Tisha Stuttstik, mon me excusez pour la prononciation, le, le titre en ouïgou, en turc, pardon, atteste la, pop, la popularité d'un autre agi de cycle de Machang, Chapusha et Parika. D'autre part, il existe le texte de Sun Yakapa, étudié par Shivan Levi, qui peuvent ensemble de par le horizon géographique avait été élaboré dans, dans la OAG. Pedro constate donc que pour certains au moins de ce apocryphe, influence étrangère, et plus particulièrement du bouddhisme de Aji Santa, ne doit pas être écarté. Pour confirmer l'origine Aji Santrique de certains apocryphes, Pedro donc exemple de sous de cause et fait du bien et du mal, c'est-à-dire sans euh, engorgine. On sautient. Et vous avez le, le manuscrit sautient. C'est un peu de vous on peut Et là, il a fait mis chao, le tonfant. Voilà. Et donc, euh, pour lui, c'est que, il semble que existe de mes soutes. En fait, ce tout, il ne savait pas que, à son premier début, mon chou de tous les manuscrits, il ne savait pas que sous ta sang, en fait, il y a des copies dans le manuscrit, on en chinois même. Et il, il pensait d'abord que c'était peut-être le sang au Ngo Jin Chinois s'est traduit, traduit de Sodia. Voilà. Mais en fait, après, quand il a rédigé. Est-ce qu'on en est ici Ah oui, quand il a, en, en, en 1926, quand il a, il a travaillé avec, euh, avec Robert Gautio et avec Amy Bémeniste. Et il a abandonné son idée que l'apocryse sera, sera fabriqué euh, en Aji Santa, traduit en chinois. D'accord Et bon, c'est vrai qu'il y a des textes rédigés en Aji Santa, mais, mais c est, c est, c est, on l'a rédigé directement en chinois. Oula, pardon. D'accord Donc, Pedro Tong a bâché de signe distinctif de texte reconnu comme apocryphe. Si on cherche un. Pardon. Bon, après, tout de suite, je vais sauter ça. Voilà. Donc, euh, le signe distinctif de, de apocryphe. C'est-à-dire, si on cherche un quel sont les le signes de distinction reconnus en ce qui est en commun, ce sont bien des croyances populaires assez basses, étrangères à tout souci de métaphysique. Pour cette longévité, chien pour écarter les dangers, pour mieux, c'est-à-dire de la nuit, pour se soutenir au tombeau, aux enfers et attendre non pas le nirvana, mais plutôt de ces dieux bien heureux dont les jouissances matérielles sont encore en hommage en conscient, rendu par la route au délice de la vie ter terrestre. Certains de ces œuvres dont jouit une fortune gigante que l'orthodoxie a dû compter avec elle. Et ensuite, il, il a trouvé, il a parlé de Dieu et Shi Huan Jin, que c'est de Hulot Dung Han, et ce sous-titre, donc on a pensé que c'était très tardi, et c'était une fabrication, on pensait que c'était un jeune chèque, ensuite le fait de trouver à Dung Han, c'était euh, prouvé que c'est au dixième chèque. Je vais vous sauter la histoire du taoïsme, le canon taoïsme a fait faire, ça c'est pour les taoïsmes ici présents, et on a beaucoup avancé quand même sur le canon taoïste. Bon, voilà. Bon, période, conclusion de période. Les apocryphes bouddhiques ont servi en quelque sorte intermédiaire entre les deux religions, bouddhisme et taoïsme, beaucoup plus que le traité dogmatique que par les soutes orthodoxies. C'est pour cette littérature extra-canonique que le bouddhisme a pu lutter contre l'envahissement du taoïsme et de, et de cette mix 
qui ont pollué au moyen âge. Il a duré en ce montant indigent aux pratiques de la dévotion la plus tête à terre. En relançant à son originalité doctrinale, en cessant dans une large mesure être lui-même, les apocryphes retrouvés à Dunhuang nous permettent de voir que même au temps de sa prospérité, il devait se prêter c'est prêté à bien des compromis. compromis. C'est toute une section jusqu'à ici insoupçonnée de la littérature religieuse de la Chine qui revient pour nous dans ce texte pour eux. Nous pouvons juger du passé et mieux comprendre le présent. À ce titre, ils vont, ils vont, ça dit, ils vont paru dignes et de signaler. Donc ici, c'est le seul texte de, de Pédio parlé d'apocryphe euh, bouddhique et il n'a jamais revenu sur le sujet. Et je voulais bien de, de passer les deux successeurs de Popelio, euh, Popelio, euh, Paul de Méville, voilà. Mais le Fambou a été repris par son succès au Collège de France, pour, pour de Méville, qui, après avoir signalé de, de recherche de Pelio, je pas, souligna que le texte apocryphe forme un des compartiments des plus curieux de la littérature bouddhique chinoise. Il consacra à cette littérature deux années de cours au Collège de France, 1953 jusqu'à 1955. Mais dès 1929, il a travaillé sur le Dachshund Tichin Lun, le traité sur la production de la foi, selon le grand vécu. Et je vous préjure pour regarder quelques, quelques le, le, le cahiers de Popelio. Et je remercie euh, infiniment euh, Madame Amina Abdaham, euh, qui a bien voulu photographier tout le canyon pour moi. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Et là, on peut marquer que c'est de Dong Huang. Et on tient les deux. Voilà, ça c'est fin de texte 22 mars 1954 et 55, il a recommencé. Voilà. En conclusion, on tient les deux. Il convient d'évoquer Hobstein, très connu comme tibétologue, mais tout autant chinologue. Et autre de plusieurs monographies chinois, dès son plus jeune âge, que je ne vais pas éliminer, il, pris, la liste est encore plus longue. Il a eu en France comme professeur, Popelio, Henri Maspero, Maché Gannet pour la chinologie, Jacques Bago, Maché Lalou pour la tibétologie. Sa chère au collège était intitulée Études. Il a fait études du monde chinois, institution et concept. Durant ses cours au collège, il traitait toujours de deux sujets, l'un sur la Chine, l'autre sur le Tibet, et utilisant souvent les manuscrits de Dong Huang. Dans son allocution au colloque franco-chinois, les peintures Muhai et manuscrits de Dong Huang, Stan signa que la découverte des manuscrits tibétains de Dong Huang a été décisive pour notre connaissance du Tibet ancien, c'est-à-dire jusqu'à nos mille. En travaillant sur le fait de la cuisine du taoïsme religieux, Stan avait été amené à traiter des textes bouddhiques sur le Tsai, le Jun, le Posada, en sanskrit. Donc, certains sont des amalgames de concepts indiens et pratiques de taoïsme, taoïstes, c'est-à-dire des apocryphes bouddhiques. Ces deux dernières années de cours au collège, fille presque entièrement consacrée au sutra, portant sur le schéma que, que vous voyez ici, sur ce schéma là, sur ce sentier. Voilà. Donc, euh, enfin, enfin, les deux domaines de recherche sur la Chine et sur le Tibet se recoupent sous le titre de la mise en pratique des conceptions dans le milieu chinois et tibétain à Dunhuang, 9e ou 10e siècle. Son dernier coup est intitulé tout simplement « Recherche sur quelques apocryphes ». Important, le maître français professeur au collège pour étude apocryphe est incontestable. Il en fut l'initiateur. Aujourd'hui, ce type d'étude est possible en France, de l'autre côté aux États-Unis et au Japon aussi. Nos collègues chinois travaillent désormais sur ce sujet. Un premier colloque international sur le sous apocryphe a eu lieu en mars de cette année-ci à l'Université Normale de Shanghai Shufan Dashi. Les recherches de l'Institut de Dunhuang, que nous avons deux chercheurs qui sont présents ici, donc l'Institut installé même sur le site de Mendegot, qui travaillait sur la peinture Muhai 
the abode in contribution and burdened. I issued the Sutta Apocryph on her bed home, a espico, the panju, gire irust. To sashi, her monk, on definitive, for perio. The woo and Miss Boku, a la place podio, y a tujo home bengi gyasa sebu. Let's see.